Bienvenue dans Au cœur des hommes. Salut Pierre. Salut Pascal. Salut Arnaud. Salut Pascal. Salut Pierre. Coucou. Bienvenue <rire> dans euh, ce nouvel épisode du podcast euh, Entre garçons où nous allons au cœur des hommes, dans, le, dans, dans lequel trois, trois hommes invitent un quatrième homme et on va, on va parler, on va creuser autour d'un sujet et puis on va se, se dévoiler tous ensemble parce que contrairement à ce que vous imaginez, nous ne sommes pas tous des violeurs, nous sommes aussi parfois des gens sensibles. <rire> oh, on est carrément sensibles. <rire> carrément sensibles. C'est un beau et message d'amour pour un soir. Ça picote un peu au début. <rire> Voilà, et si vous êtes toujours là, on espère que vous allez passer un bon épisode avec nous. Voilà, je vais quitter le plateau. Bah, écoutez la suite, ça va être bien. Après, vous allez voir. Voilà, une très belle entrée en matière. Vous pouvez nous rejoindre sur arrobas au cœur des hommes podcast sur Instagram. Vous pouvez nous envoyer un mail au cœur des hommes podcast arrobas gmail.com si vous voulez participer. C'est toujours avec grand plaisir qu'on qu reçoit euh, bah, de, de, des auditeurs qui deviennent invités parce que vous avez des, des choses que vous avez envie d'exprimer, parce que vous avez été touché par euh, des témoignages précédents. Sachez que vous êtes les bienvenus. Un petit message et ça peut se faire. Aujourd'hui, on est avec Maxime. Salut Maxime. Salut à tous. Coucou. De quoi on parle avec Maxime Arnaud On va parler des femmes des grandes villes parce qu'apparemment, les femmes des grandes villes ont peut-être euh, des particularités ou des différences. Ah, donc là, c'est l'épisode où on se met la région à dos en disant Exactement. que, voilà, en gros, il y a non, les Ça dépend, on t'aime les poils ou t'aimes les vieilles. Alors, on va pas se mentir, c'est ça le résumé de l'épisode. On ne va pas... <rire> voilà. On ne va pas citer les grandes villes. On ne va pas dire qu'il y a telle grande ville qui est mieux que telle autre. Parce non, que sinon, on va faire un PSGOM, ça ne va pas le faire. Non, on va juste différencier voilà. les grandes villes de, 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 des coins un petit peu plus reculés. Donc, c'est quoi les, les, la différence La grande ville, c'est là où tu vas acheter ton pain à pied. Et la ville moins grande, c'est là où tu prends ta bagnole pour aller acheter ton pain Non, la ça grande ville, c'est là où tu peux aller au musée. La, la, la campagne, c'est là où il n'y a pas de musée ni de salle de concert. Ni... Ah, D'accord. C'est quoi okay. une grande ville pour toi, Maxime Pour être certain de bien comprendre de quoi on parle. C'est ça, ou c'est là où il y a un métro peut-être, <rire> euh, je ne sais pas. En ah tout oui. cas, grande ville, euh, grande ville, effectivement, on peut en débattre. Hein. Mais euh, moi, je parle de ma grande ville, mais en en parlant avec plein de potes, je m'aperçois que la problématique est la même un peu partout dans ce qu'on va dire être une grande ville, c'est-à-dire une ville où euh, on ne te reconnaît pas forcément dans la rue, où tes voisins ne te, euh, mmh. te connaissent pas. Et, ah ouais. où, euh, et où c'est une espèce de grande jungle et une grande, euh, une, une grande, fête, à la, une grande fête au rencard. On va le dire. décor est posé alors. D'accord, très bien. Alors qu'est-ce qu'elles oh, ont les femmes Cet épisode, il me plaît dès le début. <rire> qu'est-ce qu'elles ont les femmes C'est un épisode littéraire, ça. Oui, littérature. C'est un, bah. un peu la fontaine, euh, les femmes des villes, les femmes des champs. Ah. <rire> et non pas les femmes fontaines alors. Et non pas les femmes fontaines. <rire> alors, oui, on en parlera plus tard. <rire> Oui, je voulais te parler de ma mère, justement. <rire> non, Pierre, on avait dit que pas ta mère. Donc à son âge, c'est tout sec. Alors, on y va. <rire> non, bon, je t'aime. <rire> mec, n'arrête pas. Je suis désolé, je, tout est sorti d'un coup. J'ai dit Maxime, quand il est arrivé, avant qu'on qu ne commence à enregistrer, qu'on ne coupait rien. Et euh, oui. finalement... Ah non, on va rien non, couper. Non, on ne coupera hein. pas. Voilà. <rire> c'est ce que tu m'as promis. Oui. Qu'est-ce qu'on qu qu peut dire sur les femmes des grandes villes Arnaud, tu as une première question pour... Euh... Bah, je veux savoir en fait en quoi elles étaient selon toi différentes euh, et, en quoi, et à quel moment tu t'es rendu compte de ça bah, C'est une interrogation que, qui est venue avec le, avec le temps et en en parlant avec des potes. Euh, puisque euh, dans, dans tous mes potes célibataires, en fait, je me suis rendu compte que pour ceux qui n'étaient pas, euh, pas casés, qui n'étaient pas mariés au moment du lycée, au moment du, euh, de, de l'université, au moment du premier job, donc après... Je me suis rendu compte que tous les potes célibataires disaient « c'est quand même vachement dur, j'y comprends rien » aux parisiennes, aux lyonnaises, etc. etc., etc. Euh, et je m'aperçois qu'en fait, quand je fais le compte, ils sont quasi tous avec des étrangères et pas avec des locales, en tout cas. Pas avec des filles vraiment qui sont là depuis, euh, depuis un certain temps. Euh, soit Attends, qui... Quand tu veux dire étrangère, tu parles d'étrangère à la ville ou étrangère du pays Alors, étrangère, euh, étrangère au pays ou étrangère à la ville, dans le sens, euh, une qui est montée il n'y a pas si longtemps, quoi, qui n'a pas été un, un peu corrompue par l'ambiance le, le, euh, environnante. Donc en fait, là, le, ce que tu es en train de nous dire, c'est que les femmes des villes sont difficiles à cerner, en tout cas, euh, sont, sont moins... Euh... sont plus difficiles à choper, quoi. Ouais, voilà. <rire> en gros, c'est ça. <rire> en gros, c'est ça. Mais en tout cas, ça a que... été mon expérience. Et quand, ah je ouais fais le, quand je fais le tour, euh, ça a été mon expérience quand j'étais célibataire. Et quand je fais le tour de mes potes, c'est ce qu'ils me disent. J'y comprends rien. Alors attends, c'est plus difficile à choper et à garder alors, peut-être. Parce qu'à choper en soi, les femmes des villes, c'est facile. Je veux dire, il y, y en a plein. Tu as un choix, tu as pléthore de choix. Donc, euh... Ça dépend si tu as de l'argent. Il y a plein de concurrents hein. aussi. Hein. <rire> ouais. Je non. rigole. Je suis oui. bien. <rire> je n'ai pas d'argent. <rire> 
mais, euh, mais du coup, parce que tu, 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 tu vois ce que je veux dire Oui, bien sûr. Il y, y a ce côté euh, fast consommation et il y a ce côté euh, vraiment garder euh, la, la, la personne et avoir une vraie relation. Et ça, c'est plus difficile avec les femmes des villes. Ah, J'ai l'impression. Des grandes villes, pardon. Ouais. Mais pourquoi toi, quelle est ta situation, toi, pour parler de, de ta situation Toi, tu as, as eu des difficultés avec les femmes des grandes villes as des... Moi, je, moi, je suis en couple depuis, euh, depuis un an, mais euh, avant, j'ai eu mes périodes de, de, de célibat comme tout le monde. Ouais. Moi, je suis parisien, pour euh, citer, euh, voilà, pour ne pas refaire le match, hein, mais je suis parisien. <rire> et euh, ayant pas mal de potes parisiens, je m'aperçois qu'on euh, a tous la même problématique, et avec des, euh, avec des filles parisiennes. Et ce qui est drôle, c'est que quand j'en parle avec des copines, chez les nanas, c'est un peu la même histoire. C'est-à-dire qu'elles se disent, mais... Euh, elle est trop parisienne, est enfin, elle est trop, trop de la ville. Soit je comprends, je comprends rien aux mecs parisiens, je ne sais pas ce qu'ils veulent, ah, ou alors, oh, c'est tous des charreaux, voilà. Il y a une espèce d'incompréhension entre les deux. Bah non, il y a une compréhension, elles comprennent, oui, c'est tous des charreaux, bon, <rire> une fois que tu elles as compris... Non, mais ça, veut dire, ça veut dire, toi, tu es parisien, tu nous l'as dit, du coup, toi, tu comprends les filles parisiennes parce que si, bah, si je les euh... comprends dans leurs incompréhensions, dans, dans la compréhension, <rire> tu, vois, tu vois ce que je veux dire. <rire> elles sont plus reloues, quoi, en fait. C'est ça l'histoire. Parce que si à draguer, elles, elles savent peut-être plus ce qu'elles veulent. C'est quand même difficile de dire ça parce que ça voudrait dire que les autres, dans... elles sont faciles. Non, non, pas non, le cas. Ce qu'on disait dans un autre épisode, moi, je pense que c'est vraiment ce côté, on veut tout. Il y a un côté, on veut un truc nickel tout de suite et on n'est pas prêt à faire des concessions et à accepter la réalité de la vie, quoi. On veut tous rouler en Porsche, alors qu'en vrai, bah, la Twingo, c'est super bien, mais juste on dit ah non, pas la Twingo. Toi, t'es tombé sur des meufs qui voulaient du pognon. <rire> J'ai bien l'impression que... Non, mais c'est pas ça qui... Qu 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 euh... Enfin, une Parisienne, c'est pas uniquement ça. Euh... C'est vrai que j'ai souvent entendu... Moi, c'est les étrangers, souvent, qui m'ont dit... Euh... Oh là là, je vais voyager. Euh... Et à Paris, euh, c'est quand même pas facile de, Pardon, de, de se taper une, une Parisienne. Et j'ai dit, bah, bon. <rire> je, 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 non, j'ai pas l'impression. Mais... Pascal, il n'y a pas l'air d'accord. Euh... Non, non, mais après, moi, je suis parisien, donc je peux pas, je peux ah, pas dire. Pour mais avoir voyagé, cas, alors... je peux te dire que on, on, enfin, Paris, c'est pas ce qui est le plus difficile. Hein. Mais moi, c'est ça. Pour le peu que j'ai voyagé, vraiment, euh, j'ai l'impression qu'ailleurs, c'est verrouillé, quoi. Tu, par tu parles d'où, par exemple euh, alors, euh... Les États-Unis, c'est compliqué. Ouais, moi, j'ai essayé de Los Angeles, j'ai vu, euh, j'ai senti que, que j'étais même pas sur le terrain, quoi. <rire> C'est parce senti... que tu manques de musculature. Avait... Euh... Ouais, je manque... là, là, pour le coup, je sentais bien que je respirais pas l'oseille et que c'était cuit. Mais vraiment, j'étais transparent. J'étais pas du tout dans cette optique euh, quand, quand j'y étais, mais vraiment, je me suis senti complètement transparent en mode bah, si j'étais là, si je vivais aux États-Unis et que je voulais serrer, mais je serais dans une galère noire. Quoi. Même avec un petit accent Frenchy mignon. Franchement, moi, j'y étais je... adolescent. Euh, si, alors ça te, ça te dit oui pour l'accent. C'est hyper ça séduit, salaire, mais alors quoi. par contre, non, on était au lycée, donc bon, ah, mon salaire, euh... <rire> le salaire de tes parents, s'il te plaît, <rire> ils ont une maison, son propriétaire, combien <rire> Non, non, mais t'as, puis c'est une autre culture, je dirais, ouais. donc il euh, y a des, des cadres qui sont différents, et, et franchement, pour moi, c'est complètement illogique, et, et c'est très froid, bon, pas autant que les Allemands, mais enfin bon, après, ça c'est... <rire> Alors, monsieur a voyagé. <rire> bah, par contre, moi, je, dès que je voyage, c'est pour baiser. Hein. <rire> je dis à un moment, bon, je veux bien aller voir un musée. Oh, tiens, les belles églises, super la mosquée, mais enfin bon, euh... pas si je sais. Voilà. Comment, comment découvrir au mieux la culture, c'est d'aller vraiment dans la famille. Donc, dans, dans les grandes villes, donc. <rire> dans toute la famille. <rire> non, mais, je... mais là, du coup, les Parisiennes, oui. <rire> Mais pour parler des, grandes, des, des femmes des grandes villes, je pense qu'il faut pouvoir... Euh, car on n'aime pas trop les, géné les généralités euh, dans le cœur des hommes, mais tu as comparé, je veux dire que tu as, as eu des, des, des relations, des échanges, des discussions avec des filles qui ne sont, qui ne sont pas dans les grandes villes pour pouvoir justement avoir cette, euh, cette impression de complication Ou est-ce que tu as juste fait le constat que... Les filles des grandes villes sont compliquées. Moi, je ne suis pas sorti de Paris, je n'ai pas refait mon passeport depuis super longtemps. <rire> oui, bien sûr, oui, oui, oui évidemment. Mais... Euh, en fait, le, le, le constat, il est qu'il y, euh, y a une difficulté à, euh, à peut-être peut choper, effectivement, rester. Je pense que je suis assez d'accord avec toi quand tu, quand tu dis ça. Il y, a, il, y a un, il y a un côté zapping, il y a un côté, euh, il y a tellement de monde, c'est tellement facile que... On consomme. On, on consomme à mort, on est tous là-dedans. Quand j'en parle avec des nanas, j'ai l'impression qu'il y a un, un côté... Euh, enfin, il y en a beaucoup qui euh, sont un peu sur leur garde, du coup forcément, oui. euh, et que, par contre, en revanche, les, euh, les, les filles qui sont arrivées dans la grande ville, mais il n'y a pas si longtemps que ça, ou qui n'ont euh, ouais, qui pas, euh, pas fait leurs études, qui ne sont pas retrouvées à, 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 écumer, euh, à écumer les, les apps, à écumer les bars et à avoir euh, des, euh, 
quelques déceptions ont pour la plupart une certaine forme de, euh, de simplicité dans les relations. Moi, je me demande si, euh, par rapport à, d'une part, mon expérience personnelle et d'autre part, mon expérience d'écoute, par rapport au, notamment au, au podcast Les Gentils Hommes et à toute la, la communauté qui est autour, si euh, j'ai l'impression qu'en région ou dans des endroits où il y a moins de monde, il y a d'autres problèmes donc, qui sont euh, le problème opposé, à savoir la rareté. C'est-à-dire qu'effectivement, les gens dans les grandes villes, bah, ils ont beaucoup plus de choix. Mais bon, ce n'est pas un choix de qualité qui leur convient, puisqu'effectivement, c'est beaucoup de cher et tout ça. Et, euh, et elles vont avoir peut-être plus de facilité à pécho, même si elles ne le font pas, et plus de difficultés à rester. Alors que dans des régions où c'est moins peuplé, où quand tu fais le tour de Tinder, bah, tu as toujours les mêmes personnes. Et même quand tu mets euh, 50 km à la ronde, finalement, tu as le problème inverse, c'est-à-dire que tu as de problèmes pour pécho. Tu as, as tu n'as pas cette possibilité-là. Et comme tu as beaucoup plus de gens en ville, est-ce qu'ils ne sont pas juste plus nombreux à se plaindre Mais en vrai, c'est un problème équivalent, quoi. Oui, ce serait le même pourcentage de gens ouais. qui sont euh, assez euh, classiques, je dirais, et d'autres qui sont plus complexes. Ouais. Euh, c'est ouais. possible aussi. Je... Après, les garçons, c'est la même chose. C'est-à-dire que les filles, en fait, finalement... Euh... Alors, je vais encore utiliser des mots qui vont être mal pris, mais... Euh... Elles agissent comme tout le monde, c'est-à-dire comme les garçons agissent, comme les, les filles agissent. Tout le monde agit de la même façon, finalement, dans Paris. Ce n'est pas, pas spécifique aux, aux filles, du coup. Oui, oui, oui c'est ça. Et puis, ceux, celles ouais. qui sont célibataires, peut-être que sont, ce sont juste celles qui ont envie de, de vivre et qui, de, de temps en temps, se posent des questions sur la société qui leur dit qu'il faut être en couple et qu'elles n'ont pas spécialement envie. Je ne ah, sais pas. Hein, genre, non, après, il y a plein, y a plein de femmes hein. célibataires qui ont envie d'avoir une relation, qui ont envie d'avoir quelqu'un avec qui partager, avec qui avoir ce genre de choses-là. Et, et après, moi, je... je... Je, 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 oui, c'est difficile, mais je pense que le... Je n'ai pas la sensation que les filles des grandes villes veulent moins se poser que les autres. Non, moi non plus. Je euh, n'ai pas cette sensation-là. Alors, c'est quoi la complexité ou le, 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 la différence de la femme des, des grandes mmh. villes je, je me tourne vers toi, Maxime. Oui, oui. <rire> non, en même temps, tu ne me regardais oui, pas. Non, non, mais oui, je regardais pas celle <rire> j'étais en train de penser à... Parce que c'est quoi, euh, comme l'a déjà dit Arnaud, c'est vraiment, c'est quoi l'essence qui, qui te fait dire la différence de la femme de la grande ville Ou c'est quoi le contraire d'une femme compliquée Non, parce que c'est... Ouais, mais compliqué, ça veut dire quoi aussi Justement, <rire> voilà. ça veut dire quoi non, sans, sans repartir dans les causes et, et dans les trucs complètement hypothétiques, je pense qu'il y a une, le, euh, le point commun que je vois quand j'en discute autour de moi, euh, autour d'une bière avec des potes, c'est plutôt le, euh, le euh, « j'y comprends rien euh, », les comportements un peu euh, euh, contradictoires, les... Euh, euh... Mais ça, c'est parce qu'il faut écouter les gentilhommes. Oui, bah, et... 250 meufs, euh, elles expliquent. Hein. <rire> les comportements contradictoires, euh, les tout ça, c'est euh, euh, abordé. Mais effectivement, on a un problème de compréhension entre, entre garçons et filles parce qu'on est dans l'impression qu'on ne veut pas la même chose. Oui, voilà. mais pourquoi est-ce beaucoup moins le cas avec des, euh, avec des filles qui ne sont pas restées dans cet euh, euh, univers culturel dans cette dans, 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 dans cette ville il y a, il y a, je, je vois quand même sans faire de généralité parce que je suis d'accord mmh. faut pas en faire tous les cas sont sont différents mais il y a quand même il y a quand même un truc de de, de plus de simplicité de plus de de, 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 de que... rapport direct et de et d'ouverture je est -ce, trouve est-ce que tu alors je vais utiliser des mots peut-être un peu cru encore une fois je oh. prends beaucoup de pincettes mais est-ce que elle se la pète plus et c'est ça qui fait que, du coup, euh, ouais, elles, elles sont plus hautaines, peut-être, que, ouais, que, que personne qui ne vient pas d'une grande ville Bien sûr, il y a de ça. Bah ouais, parce qu'elles ont accès au musée et aux concerts. Quoi. Ah. <rire> et, voilà. et aux expositions de poubelles en ce moment dans les rues. Absolument. Ouais. Mais euh, non, il y, y a de ça, clairement. Et c'est vrai pour les mecs aussi. Hein, Bien sûr, évidemment que c'est vrai pour les mecs aussi. Y a, y a, y a, y a, c'est évident, mais là, on parle des femmes, donc... Et, et, et puis elles ont Nous, ce n'est pas vraiment un problème. Hein, moi. <rire> non, non, mais euh, c'est ça, finalement, le, la, la différence. C'est qu'elles ont, euh, ont un choix elles énorme. Donnent, elles, 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 ont, pardon elles ont un choix énorme aussi dans les grandes villes. Forcément. Mais alors, c'est l'illusion qu qu qu'on a. C'est-à-dire que de, de ce que j'ai entendu, de ce que j'ai compris, c'est que nous, en tant qu'hommes, on a l'impression qu'elles ont un choix énorme, mais elles, elles n'ont pas l'impression d'avoir un choix énorme parce que le choix, c'est de la merde. Tu vois, c'est-à-dire oui, que sur ça, les 10 mecs qu'elles ont en choix... Non, mais quand elles se retrouvent avec... C'est pas que des mecs de merde, on va pas se mentir. Et ben pour elles, si, parce que sur ces 10 mecs qu'elles vont avoir, il y en a peut-être qu'un qui va lui parler gentiment et correctement. Et les autres, ils vont directement lui dire « Ah, vas-y, fais voir tes seins, envoie des nudes. Euh, tu vois, je peux passer te baiser. » Non, mais et donc, c'est ça, la... la... Mon compte. <rire> mais à l'inverse, dans, 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 dans un lieu dit euh, de 10 habitants, on est d'accord que c'est différent 
Ah bah c'est sûr si tu dis ça tout le monde est au courant donc. Bah, <rire> Tu me parles en plus les 10 habitants t'as grandi avec tu les connais mmh, T'as déjà couché collège, avec tout le monde hein, L'école hein, ouais. primaire donc, <rire> Oui c'est complètement différent Donc euh, je pense que le côté euh, simple euh, C'est pour, pour ça que je te demandais le, le contraire de femmes compliquées et euh, sans tomber dans, le, dans, le, dans la fille facile, mais il euh, y a aussi un petit peu de ça aussi. J'imagine que forcément, euh, quand tu n'as pas un milliard de choix, forcément, c'est... Euh, en termes non, mais de es moins exigeant bah, J'en sais rien, c'est une question que je me pose. En tout cas, ça peut expliquer, peut-être. Ah, tu es moins exigeant parce que tu as moins de choix. Ah, ou alors, et qu'on ah, qu t'a pas appris à être plus exigeant. Il ouais, y a vachement de ça aussi. On se bourre tous le mou. Euh, sur. Euh, bah, c'est une culture, c'est avec... un bouillon, comme tu disais, c'est un bouillon. Tu te regardes, euh, tu te compares, tu te. Il euh, y a de la. Il y a quand même de la jalousie. Euh, donc forcément, il ouais, y a, y a ce de côté ça. En, dans, dans les grandes villes où tu veux toujours mieux, quoi. Tu veux toujours ce qui bah, est mieux. Ouais, j'ai l'impression. Tu, 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 tu jettes un peu les relations en disant ah là ça va être encore mieux. Ouais. Et tu jettes au premier euh, au premier drapeau rouge ou au, au premier doute ou. Ouais. voire même avant même qu'il y ait quoi que ce soit parce que t'as as, as eu euh, t'es es revenu, dans ta tête es re toi ailleurs, es revenu hey chez toi il y, y a eu un autre match ou t'as vu un autre gars qui t'a qui abordé ou n'importe quoi ou même t'es plus dans, tout simplement t'es plus dans l'ambiance tu le sens plus et euh, du coup est-ce que c'est tu, au... tu passes à autre chose est-ce que c'est lié aux applications ou est-ce que c'était déjà le cas avant l'avènement des applications alors moi de mon expérience j'ai fait les deux ouais, dans, la, pareil, dans, hein. dans la vraie vie et dans les apps franchement je trouve qu'il y a zéro différence c'est pareil ouais. Ah oui. C'est-à-dire que tu dis que parce que les applications, c'est quand même très violent. Le... Ah bah, c'est ultra <rire> violent. Dans le... Initialement, c'est ultra violent. Mais ça va bientôt prendre fin parce que j'ai vu qu'avec euh, ChatGPT, on, on allait pouvoir chatter sur Tinder euh, automatiquement sans ah ouais, se on peut, on peut se... Ah ouais, on peut se barrer. Il on... y, bon, y a des Américains qui sont en train de faire ce business. Ils te vendent ça euh, un abonnement à 14 euros par mois. Et, euh... et du coup, les IA ah ouais. du coup, comment ça se fait Et, et, et du coup, il va y avoir des cas où il y, 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 y a une nana et un mec qui vont se retrouver à la terrasse d'un bar et où ce sera deux IA qui auront parlé. Et, et puis, plus rien à voir. Bah, dis donc, tu ne parlais pas comme ça. Ah bah, et... <rire> Je ne sais pas autant de vocabulaire en fait, qu'on en dit. Tu diras même la conversation, tu vois. Je sais pas. Mais en tout cas, ah, c'est sûr qu'il y a une énorme violence dans, les, euh, dans, dans le swipe et dans les apps euh, à la base. Mais ça, c'est vraiment, le, le, vraiment le, juste le, le tout début. Après, une fois que tu, tu parles au téléphone ou que tu rencontres, pour moi, ça ne change rien. C'est pareil qu'une que, oui, oui. qu nana que tu as vue dans un bar ou dans une fête. Il faut déjà arriver là. Au, au, dans le bar Après, hein. Non. Après le swipe oh bah Ça, dans le bar, j'y suis souvent. Mais, mais, <rire> <rire> mais le, non, mais dans, quand, quand tu es sur les applications, ouais. euh, je veux dire, comme les nanas ont le choix de, de parler au ouais, parler. Mais... Moi, je pense que justement, c'est très différent parce que tu as, as cette violence des applications. C'est une telle violence, justement, que même quand tu passes le truc après, tu as quand même subi le coup d'avant. Il y a un coup émotionnel. Tu te dis que la personne, elle cache sa, sa ouais. vraie personne et qu'elle est gentille, alors qu'en fait, c'est une mauvaise personne. Oui, il y a de ça. Puis, tu es, es, es dans le. Enfin, y a, y a, je trouve énormément de paramètres. Alors que quand tu es dans un bar, bon, bah, tu as, as, as tout vu, quoi. Il y, y a encore plein de choses à découvrir, mais tu as vu le. le, le, le... Ah bah, surtout si la personne est un peu sous, tu peux, bah, voilà. tu peux te dire, oui, maintenant, je sais qui c'est. Tu vois, il n'y a pas de. Il n'y a pas de choses où tu peux... Enfin, après, les choses que tu peux te dire, que tu peux te découvrir après, ça va être dans la personnalité ou dans ces choses-là, mais ça, ça va même se faire presque naturellement. Si tu veux, pour moi, il y a un tel décalage entre ce que tu découvres sur une appli et ce que tu découvres en vrai, euh, tu vois, à tous ah les niveaux, que ce soit au niveau de la photo, au niveau de la conversation, il y a, y, a, y a plein de cas où, euh, effectivement, tu arrives, la personne, elle ressemble à la, pas à la photo, premier truc. Deuxièmement, la personne, elle n'a pas du tout le même niveau de conversation, pour x ou y raison. Peut-être parce que tous les sujets ont été épuisés dans les conversations avant et, euh, et tout ça. Et je pense que ce, ce gap-là, tu l'as moins, ou en tout cas, il est moins frustrant quand tu l'as en vrai. Parce que si tu rencontres dans un bar quelqu'un bon, qui est un peu bourré, tu t'entends bien, tu parles avec lui, c'est cool, déjà, tu n'as pas le match physique le lendemain. Au pire, allez. Il est un petit peu moins beau gosse parce qu'il n'y avait pas les, euh, pas les bonnes lumières. Mais bon, tu vois, tu ne vas pas te retrouver avec une personne qui va euh, euh, basculer au niveau capillaire, au niveau euh, poids ou au niveau âge. Non, mais c'est vrai, tu te retrouves sur une appli, il y a des gens, ils mettent des photos d'eux il y a 10 ans. Tellement. Quand ils arrivent là, tu dis, Je mais... Vois pas de... Où il y a 10 kilos. <rire> Donc, il y a ça. Et après, sur l'échange euh, pseudo-intellectuel, tu n'as pas de déception. Tu vois, si je te mais... rencontre dans un bar, on passe la soirée, non, machin, et le lendemain, c'est naze, ben, ce n'est pas grave parce que j'ai pas projeté tout un tas de choses avec des peut-être la vibration de conversation. Ouais, c'est-à-dire que quand tu es derrière ton téléphone, il n'y a pas de vibration, il oui, n'y a, a rien, hein, c'est juste tu te fies à des mots que toi-même tu analyses. Exactement. Et du coup, ouais. le fait de se fier à ces mots que toi-même tu analyses, tu crées une projection qui est la confrontation avec la réalité, c'est c'est décevant. Ah bah, c'est l'enfer. Enfin, c'est très souvent <rire> décevant. Ouais. Alors que là, il n'y a pas
ben, je trouve que ça coule plus de sources et le coût émotionnel est moins important. Donc, euh, vaut mieux se prendre un râteau dans un bar que, 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 sur, que, que tu de parles... faire un date Tinder et de se manger la, le, le truc derrière. Quoi. Tu parles des bars des petites villes ou des grandes villes bah, le problème des petites villes, c'est qu'il n'y a pas de bar. Il faut aller dans une grande ville. Ah, puis les bars des petites villes, ah, je peux dire que tu n'as pas du tout envie de dringuer. Hein. Enfin, il y a un moment... Euh... Alors, Alors écoutez, Yvonne, euh, euh, bon, il euh, y a combien de mecs mais, qui sont passés dessus Mais en vrai, en plus, il y a aussi ça qui, qui joue. C'est que finalement, est-ce que les gens des grandes villes ne sont pas des gens des petites villes alentours qui viennent s'enjailler là-bas Tu vois, je pense à Lyon, notamment où, euh, où c'est une ville où, euh, bah, mine de rien, les gens ils viennent vachement de loin, des alentours. Ah bah moi, quoi. je ne suis pas parisien à la base, hein. Mais toi, tu viens d'où, du coup De, de la campagne du Luberon. Hein. Donc là, c'est ouais. vraiment la campagne. Hein. Moi, il n'y a pas de bar, il n'y a rien du tout. Hein. <rire> Par contre, il y a des arbres. Donc, tu n'es pas, <rire> pas compliqué. <rire> Mais du coup, tu es, es venu dans la grande ville, quoi. Oui, je suis arrivé dans la grande ville. Et effectivement, euh, quand es, tu viens de, de province euh, vraiment profonde, quand tu arrives à la grande ville, c'est le moment où c'est la teuf. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Je suppose que pour les filles, c'est la même chose. Enfin, j'imagine... Que il n'y a pas de différence. Peut-être qu'elles sont un, un peu moins euh, dans la consommation, mais elle, ça doit exister quand même. Enfin, j'imagine. J'ose dire des choses que je ne sais pas. Hein, je... Et quand tu retournes en province, tu te sens comme un mec de la ville. Tu te sens comme euh... les gens te jugent, oui. Ah, c'est ça. Ah, donc du coup, c'est pas toi, mais c'est maintenant. Le jugement je suis, des maintenant, gens. je suis le mec de la ville. Ouais. T'es le Parisien, quoi. Ah ouais. Il crève tes pneus. Il te... Non, non, non. Bah non, j'ai pas le permis. Ça va. <rire> mais, hein. <rire> non, mais même mes potes qui sont de, qui sont restés là-bas me, ouais. me disent, tu, tu vois, tu, tu peux pas nous parler parce qu'en fait, quand on parle, on peut pas se comprendre. Tu es un mec de la ville. Ouais. Mais ils il, il, il trouvent pas ça chiant parce que bon, on est amis. Ouais. Mais, mais c'est vrai, quand tu connais pas la personne, tu peux paraître hautain. Euh, tu parles de beaucoup trop de choses. Il y a énormément de, de sujets culturels. Enfin, normalement, parce que tu, tu, la logique de la ville, c'est que tu te, as la chance musique, de pouvoir hein. te, te, te cultiver. Ouais. Et, euh, et quand tu vas en province, ben, oui, ils n'ont ils ont pas fait tout ce que tu as fait. Et quand tu racontes deux, trois trucs parce que ça t'a plu, tu passes vraiment pour un, pour un mec qui les insulte, qui dit hey, « Hé, les pouilleux <rire> Ça va hein On s'amuse bien dans le caca, là <rire> !» mais... Surtout quand c'est toi qui racontes. <rire> Alors... <rire> Bah ça, ils aiment bien, Baron. Je peux te dire qu'il y en a quelques-uns qui doivent se taper des queues euh... ouais, pendant qu'ils y vont. Hein. Non, non, mais. Oui. Pardon. Mais... Après... Non, mais du coup, est-ce que. Parce Après, est-ce qu'il n'y a pas une envie d'exotisme ou un truc, euh, un truc comme ça c est, c est une... De la part de qui De la part des gens de la ville ou des, des Parisiens gens... Enfin, Des, des Parisiens, oui, des gens de, des gens de la ville. Hein. Théorie, euh, théorie euh, annoncée par une de, de, de mes copines en, en, un peu tard le soir, mais que je ne trouvais pas si déconnante que ça. Elle me disait, mais attends, tu sais, moi, c'est pareil. Je, moi, je, je, c'est fini, les Parisiens, j'en veux pas. Le mec des grandes villes. Euh, je connais, parce que donc je veux voir... Je chose. connais, par contre, ouais, quand il y a... En fait, il y a euh, un espèce de besoin d'exotisme face au mec blasé, euh, face... Euh, tu l'as pas pris personnellement, j'espère <rire> Bah moi, j'essayais pas de la choper, j'étais mais... <rire> en couple, donc ouais, non. J'ai du mal à y croire, parce qu'en vrai, le, ce côté exotisme, ça marche un temps, mais quand après, tu veux passer dans le dur, euh, le mec qui vit pas, euh, qui vit pas euh, mettons, euh, dans une grande ville, c'est qu'il veut probablement pas y vivre. Donc après, il faut trouver un terrain d'entente. Donc la parisienne qui va dire, ouais, moi, je veux bien un mec de la campagne, une fois que le mec de la campagne, il va lui dire, bah écoute, si tu veux rester avec moi, il faut venir vivre dans les champs. Qu'est-ce qu'elle va faire, la parisienne Est-ce qu'elle va pas, euh, tu vois ah bah là, c'est un sujet pour le... Comment elle s'appelle l'émission, là Le bonheur est dans le pré, ouais. Ah oui, bah... <rire> euh, ah, oui j'ai jamais vu cette émission, mais du coup, ouais, c'est un peu ça, ouais. Ah bah c'est ouais. le dilemme. Ah, ouais. C'est... Euh, ah, ouais, euh, je te kiffe, tu me kiffes, mais... Ouais, bon, enfin, là, on, on fait un gros moi, cliché, quand même. Euh, euh, ouais. Mais là, on fait, on fait quand même un gros cliché. C'est-à-dire que le mec, le mec de province n'est pas forcément au milieu des champs. Il y a quand même des, des villages qui sont très intéressants. Hein. Absolument. <rire> oui, mais... Ah, non, Et il y a des mecs qui habitent en banlieue parisienne. Non, je dis pas des villages aussi qui pourraient pas Je dis pas ça, et je suis complètement d'accord, mais je veux dire, c'est que ça, même si c'est intéressant... C'est intéressant pour lui, mais pour la partenaire qui est habituée à d'autres choses, tu vois. Est-ce que toi, par exemple, ah bah si tu rencontres une personne qui vit dans un village, à un moment, ça veut dire bah, plus de culture, plus de concert, plus de musée, plus de plus de plus de plus de bar, plus de vie, enfin plus de vie, tu vois. Pour donc toi, oui, euh, c'est non, bien sûr. Donc euh, c'est, euh, tu vois, la fille de la ville, finalement, le Parisien, c'est bien quoi, hein On peut <rire> finir toujours avec un Parisien, non <rire> Ou alors un mec super blindé de fric, et puis bon, bah du coup, elle peut voyager à Paris quand elle veut. <rire> On est dans les clichés. <rire> alors, moi, s'il y a une nana qui est super riche et qui veut bien payer pour, moi, je suis pour, il hein, n'y a pas de problème. Hein. Elle paye les allers-retours euh, Luberon Paris. Oui, bon, ça, c'est ce que je fais déjà, donc ça <rire> Non, non, mais c'est... Les, les... Oui, les gens de la ville, en gros, comme tu dis, que ce soit... On parle des filles, mais les garçons, c'est la même chose. C'est juste ce côté... Euh, euh, trop
il y a trop de choses, il y a trop de communs et les gens qu'elles ont connus, elles ont déjà connu déjà beaucoup de mecs, j'imagine, peut-être plus qu'à qu la campagne, on va dire, entre guillemets, parce qu'il y a plus de monde. Ouais, c'est ça. Je ne sais pas si tu si es plus euh, exigeant, plus euh, blasé, plus hautain, plus euh, euh, zappeur. C'est peut-être un mélange de tout ça. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Je sais pas. Ouais. C'est peut-être un, un mélange... Euh... Oh, J'ai déjà ouais. connu 85 personnes, bon, bah, à un moment, pff, toujours les mêmes. Merde, bon, lui là, toi t'es où Ah super, allez viens. <rire> ouais, ça. D'ailleurs, ça me fait penser à un pote qui m'a raconté cette histoire formidable. Il avait, euh, il avait rencardé une, euh, une fille sur les applications, il, il va au cinéma avec elle, ensuite euh, il, euh, elle euh, lui propose de, euh, de, de la raccompagner. Il fait ouais, ok, il la suit, et euh, ensuite il, il, il parcourt les rues, et puis plus il s'approche de, 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 de là où, euh, où elle habite, et plus il se dit « putain, mais j'ai déjà vécu cette situation, quoi. Je... c'est quoi ce truc J'ai l'impression, comme ces rêves, où tu te dis « putain, j'ai déjà vécu ça ». Et plus il s'approche de la porte, plus il se dit ça, et puis là, il arrive devant la porte, devant l'interphone, et, et là, il remet les trucs en place, il se dit « mais putain, mais j'ai eu la même date il y a cinq ans avec la même fille ah !» ouais <rire> Avec pire, la même nana Avec oh la même nana Et, et, et aucun et dans des deux les, ne s'en souvenait Aucun des deux ne s'en souvenait, c'est-à-dire qu'elle aussi, ah, elle l'avait zappé. Ouais, donc ça veut dire qu'il y, qu y a eu du monde. <rire> <rire> Ou alors que c'était pas très intéressant la première fois. Ouais. Et ils, non, et ils n'ont rien fait, en fait, les deux fois, c'est-à-dire que lui, il se laissait porter, puis il se disait, il avait deux, trois, euh, il avait deux, trois verres de vin, il s'est dit, bon, allez, pourquoi pas, et puis plus il s'approchait, puis il se disait, ouais, ça me fait chier, j'ai pas envie, elle m'attire pas plus que ça. Et en fait... Et les deux fois, il s'est dit Et ça, les quoi. deux fois, il s'est barré. Ah, mais ça, ça m'est jamais arrivé. Oh, la vache. Mais la fille était même pas... Euh, ouais, non, même, même pas, pas blasée, elle était là, bah, ah bon, ouais, non, je, non, je sais pas, je te reconnais pas. <rire> voilà, donc c'était le portrait d'une fille de grande ville. <rire> Tout à fait. Mais non, et un mec oui, de grande ville aussi. Hein. Un mec de grande ville, ouais. 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 Oui, puis ça veut rien dire. En fait, en vrai, je disais qu'ils ont, ils ont pu connaître plein de monde entre temps, mais ça se trouve non. Mm. C'est juste aussi la présence des gens. Euh, Peut-être qu'en ville, on a. Tu, on... tu as une tendance à zapper. Enfin, après, ça dépend le, le rythme de vie que tu as, mais c'est vrai que si tu en magazine les rencontres, en plus, dans les métiers, enfin, tu, 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 tu es dans les médias. Mm. Moi aussi, je veux dire, à un moment donné, tu, rencontres, tu peux rencontrer beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Et, euh, et ce n'est pas que notre apanage, en fait. Il y a plein de gens. En fait, la ville, c'est plein de gens, quoi. Et puis après, il y a Paris, aussi le, la difficulté du boulot. C'est-à-dire qu'une Parisienne, ouais. peut-être, euh, se noie dans son travail parce que son objectif est très euh, euh, enfin, carriériste, en vérité, comme un homme. Hein. D'ailleurs, je ne dis pas que c'est que les femmes. Donc, du coup, il y a moins de temps pour, euh, pour es ça. Tu et... es moins dispo, ouais. Voilà. Et donc, ouais. du coup, bah, tu es content quand tu sors, tu te sens un peu dragué. Ça peut commencer comme une histoire qui paraît normale. Et puis, en fait, c'est... Non, mais je suis désolé, en fait, je ne peux pas. Mm. Je ne peux pas parce que j'ai besoin de travailler jusqu'à 23 heures. J'ai mm. besoin d'aller au concert de bidule. J'ai prévu d'aller... Mm. Euh, faire le dîner avec le patron, parce qu'il enfin, y a plein de choses comme ça. C'est vrai que ça se passe très souvent. Ce qui est moins le cas dans les plus petites villes ou les villages, quoi, effectivement, Après, où tu où t as, t as moins de sollicitations, puisque il ben, y, y a moins de monde, il y a moins d'activités culturelles, il y a moins de tout ça. Quoi. Après, pour mettre un bémol à ce qu'on dit, c'est aussi le, le regard qu'on a de quatre mecs de grande ville aussi. Parce que, ouais, enfin, moi, j'ai vécu la campagne. Les... Hein, euh... <rire> Quand je ouais. parle de campagne, c'est bien la campagne. Il y avait un mec qui niquait une chèvre, hein, donc je peux te dire que... <rire> Moi, c'est vrai que j'ai un mec, j'ai un regard de vie. Chèvre des grandes villes, pas jamais... <rire> La chèvre, oui. <rire> Mais oui, oui, sûrement. De toute façon, c'est ce qu'on est. Hein. On va pas, on va pas, on va pas passer beaucoup. Enfin, en même temps, grande ville, attends. Non, oui, t'es après le périph, c'est vrai. <rire> moi, je suis donc... après le périph. Moi, t'es <rire> après la N104. <rire> c'est après la N104, c'est exactement. C'est vrai que toi, tu viens de loin. Le troisième oh, cercle. Ouais. Je viens de... après, loin, derrière. Je suis juste derrière, loin. Ouais. ouais. Mais bon, en tout cas, il n'y a pas de, il a pas de discrimination et chacun. Non, je pense sûr. que chacun a ses problématiques et, euh, et je pense que les les, 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 les Parisiens seraient bien embêtés s'ils n'avaient que le choix euh, des filles de région et ils regretteraient euh, les Parisiennes. D'ailleurs, s'il y a des, des auditeurs qui souhaitent venir nous parler des filles des petites villes, ah oui, avec plaisir. On serait ravi de les recevoir pour ouais, qu'ils ouais. nous, nous raconter leur point de vue sur le sujet. Qui nous explique comment ils matchent tous les soirs avec la même meuf <rire> dans leur lieu de vie euh, voilà, du Libéron. Hey On s'est déjà parlé Non. <rire> Aujourd'hui, tu t'appelles comment <rire> L'histoire sans fin. <rire> non, non, mais c'est, enfin, euh, c'est du peu que j'ai entendu. Moi, je suis pas, je suis pas appli, mais je suis à l'écoute. Ah, tout le monde se entendu, connaît. Hein. C'est ça, tout le monde se connaît. Et sur des kilomètres à la ronde, genre non, lui, j'ai déjà matché avec lui, mais il habite à 150 km de chez toi. Je oui. lis euh, sur, euh, sur, euh, je suis sur un groupe Facebook. Hein, je suis désolé, je suis un boomer. 
où il y a des, <rire> euh, des, des dates qui se racontent. Et effectivement, euh, tu vois des gens qui prennent la bagnole pour faire des euh, 150 km et sachant que ah c'est la mi-chemin du match. Ouais, ouais, mais, évidemment. Ouais. Mais attends, mais évident. Pour ah mais moi, mais ça, tu pour vois, tout. si tu es à plus de 10 stations de métro, c'est mort. Quoi. Ah oui, c'est l'enfer. Ouais, mais, ouais, mais tu fais ça pour tout. C'est-à-dire que ouais, euh, si tu veux, euh, par exemple, aller pique-niquer, tu vas faire 150 km. Si ouais, tu veux aller euh, ouais. un truc cool, tu fais toujours des distances hallucinantes. Euh... Donc oui, il y a d'autres euh, euh, paramètres. Ce qui fait que en fait, les Parisiennes sont quand même cool. Et ça reste oui, des meufs sympas. Et grave, et puis elles devraient arrêter de se plaindre. Voilà, bah, écoutez, alors on les insultes, on peut des emmerdes. Les insultes, c'est le tel email. Ah, voilà. Ah, Je fais ah, suivre le email. C'est de l'humour, évidemment. Euh... Ah. Euh... Merci en tout cas. Merci beaucoup, Maxime, d'être venu. Merci, Profite les gars. Ce, ce bon mot. Merci, les gars, pour Merci. cet épisode. Vous Maxime. pouvez nous contacter à Robaz au cœur des hommes podcast sur Instagram ou par mail au cœur des hommes podcast gmail.com on sera ravi d'échanger avec vous euh, merci à Restless qui nous, qui nous héberge qui nous permet d'enregistrer de, euh, voilà super web radio qu'on vous conseille d'écouter dès maintenant allez ciao ciao bisous